HTML এর এই ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব স্টাইল এবং কালার সম্পর্কে তো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন প্রত্যেকটি ভিডিওর পাশে আমি সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে থাকি সেই সিরিয়াল নাম্বার মেইনটেইন করে ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন একটি ভিডিও স্কিপ করে অন্য একটি ভিডিওতে গেলে অথবা অনেক কিছুই আপনারা বুঝতে পারবেন না আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে অনেকেই আমার সাথে ফোনের মাধ্যমে কন্টাক্ট করতে চান বাট আনফর্চুনেটলি আমি যে নাম্বারটা দিয়েছিলাম সেটা এখন কাজ করবে না যেহেতু আমি ফিনল্যান্ডে আছি সো দয়া করে আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক পেজে স্টার্ট উইথ আনিসে জয়েন করে নিতে পারেন এবং সেখানে মেসেজ বা কমেন্ট দিতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি সময় পেলে অবশ্যই চেক করব আর ইউটিউব তো রয়েছে এখানে কমেন্ট করতে পারবেন যাই হোক তো আমি সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাবো কোডিংয়ে প্রথমে যে কাজটা করবো আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে কোড করবো আপনার নোটপ্যাডেও কোড করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো টেক্সট এডিটর ইউজ করতে পারবেন রাইট আমি প্রথমে একটি ফাইল নতুন ফাইল তৈরি করে নেব তো এখান থেকে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দেবো আমি ফাইলের জন্য সাপোজ এখানে দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট ডট এইচটিএমএল অবশ্যই ডট এইচটিএমএল দিতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেভ করে নিয়েছি এবং অবশ্যই এটা আমাদের ওয়েব পেজটা এখানে দেখাবে এই যে টেস্ট ডট এইচটিএমএল এবং এই মুহূর্তে এখানে কোনো আউটপুট নেই কারণ আমরা এখনো পর্যন্ত কোডিং শুরু করিনি সো এখানে আমি কোডিং করব লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নেব যেটা অলরেডি আপনারা শিখে নিয়েছেন সো এখানে এইচটিএমএল এইচটিএমএল দিয়ে দিলাম তারপর যে কাজটা করব হ্যাড এবং বডি এবং অবশ্যই একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন যে এখানে যেটা আমাদের টেক্সট এডিটর আছে নোটপ্যাডের সাধারণত এরকম কালারাইজ ছিল না তাই না সো ডেফিনেটলি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস অনেক সুবিধা আছে আমি সেই সুবিধাগুলো নিয়ে এইখানে বেশি কথা বলবো না বাট অ্যাটলিস্ট এইখানে কোনো এন্ডিং থেকে যদি আপনি ভুল করেন সেটা ডেফিনেটলি বোঝাতে সাহায্য করবে আপনাকে ওকে সো যাই হোক প্রথমে যে কাজটা করব টাইটেল সেট করে নিচ্ছি পেইজের কীভাবে টাইটেল সেট করতে হয় সেটা অলরেডি আপনারা জানেন নতুন করে এখানে বলার কিছু নেই সো টাইটেলের মধ্যে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ লার্নিং এইচ টি এম এল লার্নিং এইচ টি এম এল স্টাইল ওয়ার সেভ করে নিলাম এবং এখানে রিলোড করব তো সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অবশ্যই টাইটেলের পরিবর্তন এসেছে এবার এক্সাক্টলি বডিতে চলে যাচ্ছি বডিতে যে কাজটা করব আমি আপনাদের বলেছি প্রথমে স্টাইল প্রপার্টির সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করে দেব সো স্টাইল প্রপার্টি কেন ব্যবহার করা হয় সেটা আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি আপনারা যদি এইখানে কোডের দিকে লক্ষ্য রাখেন অবশ্যই এটা বোঝার দরকার নেই এইচ টি এম এলের কাজ হচ্ছে যে কি করা বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করা সাপোজ আপনি একটি হেডিং তৈরি করতে পারবেন সো কীভাবে হেডিং তৈরি করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আমি সেটা এখানে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এবং এইখানে সাপোজ আমি দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফাইন সেভ করে নিলাম এবং এখানে রিলোড করলে বাংলাদেশ লিখাটা চলে আসবে সো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমি লিখলাম সেটাকে যদি আমি স্টাইল দিতে চাই বিভিন্ন ধরনের কালার অ্যাড করতে চাই বা এটাকে যদি সেন্টারে নিতে চাই এটাকে একটু বড় করতে চাই এই যে সাজানোর যাবতীয় কাজ সব কিছু সিএসএস এর মাধ্যমে করা হয় অবশ্যই আপনারা এইচ টি এম এলের ভিডিও সিরিজ শেষে সিএসএস শিখতে পারবেন সিএসএস শেখার জন্য কোনো এইখানে আপনার কোনো স্কুলে যেতে হবে না বা কোথাও যেতে হবে না ডেফিনেটলি যে কোনো মুহূর্তে খুব সহজেই আপনারা সিএসএস শিখতে পারবেন তো এখানে সিএসএস সম্পর্কে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টাইল যে বিষয়টা আছে সেটা মূলত সিএসএস থেকে আনা হয়েছে তো স্টাইলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্টাইল করা ওকে এইখানে যদি আপনারা লোক রাখেন স্টাইল ডট সিএসএস নামে একটি ফাইল তৈরি করেছি এবং এইখানে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল অ্যাড করেছি আমি দেখতে পাচ্ছেন এইচ ওয়ানকে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল এখানে অ্যাড করা হয়েছে তো এটা হচ্ছে সিএসএস এর কোড বাট আমরা তো সিএসএস শিখছি না এখানে তাই না আমরা এইচ টি এম এল শিখছি তো কীভাবে এইচ টি এম এলের সিএসএস এর কোড ব্যবহার করতে হবে সো সেটার জন্য আমরা যে প্রপার্টি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে স্টাইল প্রপার্টি এবং এইখানে যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ডবল কোটেশনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল বলে দিতে পারি যে স্টাইলটা আমরা চাচ্ছি ওকে সো অবশ্যই খুব সহজ মনে হবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে লক্ষ্য রাখবেন আমি এখান থেকে স্টাইল প্রপার্টিটা সরিয়ে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে গত লেকচার ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন কীভাবে একটি টেক্সটকে সেন্টারে নিতে হয় নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে কীভাবে অ্যালাইন প্রপার্টি আপনারা ব্যবহার করেছেন এবং এখানে সেন্টারে বেলু দিয়েছেন ওকে বেলুটা সেন্টার দিয়েছেন তখন কি হলো রিলোড করা মাত্রই আমাদের টেক্সটটা সেন্টারে চলে এসেছে বাট এটা আসলে এখন আউটডেটেড হয়ে গেছে এখন আমরা শিখব আপডেটেড বিষয়গুলো আপডেটেড বিষয় কি আপডেটেড হচ্ছে যে স্টাইল যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু স্টাইলের মধ্যে করতে হবে তাই আমাদের এইখানে লিখতে হবে স্টাইল প্রপার্টি ওকে এবং এই স্টাইল প্রপার্টির মধ্যে যেটা করতে হবে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে
তো সেন্টার নিতে হলে এই এই জন্য আমাকে কি করতে হবে সেন্টার দিতে হবে এবার যদি রিলোড করি এক্স্যাক্টলি সেম কাজ করছে যদি এটা আমি রাইট দিয়ে থাকি তাহলে লক্ষ্য রাখবেন রিলোড করা মাত্র এটা রাইট চলে যাচ্ছে সো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে স্টাইল কীভাবে ব্যবহার করতে হয় পরবর্তীতে অনেকবারই হয়তো বা আপনারা দেখবেন যদিও এই সম্পর্কে বিস্তারিত আপনারা সিএসএসএ শিখবেন বাট কিছু স্টাইল অবশ্যই আপনাদের জানা উচিত তাই এখানে বলে নিচ্ছি রাইট আরও কয়েকটি স্টাইলের সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই সাপোজ আপনি কালার দিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এখানে কালার প্রপার্টি ব্যবহার করতে পারবেন এবং অবশ্যই একটা ভ্যালু দিতে হবে কারণ আমি বলেছি যখনই স্টাইল ব্যবহার করবেন একটি প্রপার্টি থাকবে তার একটি ভ্যালু থাকবে এখানে একের অধিক প্রপার্টি এবং ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেমিকুলন দিয়ে দিতে হবে তো সাপোজ আমি দিচ্ছি কালার রেড ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিলাম রেড বিভিন্ন ধরনের কালার ব্যবহার করতে পারবেন যত দূর আমার মনে আছে একশোর উপরের কালারের নাম এখানে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন সো রিলোড করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেড হয়ে গেছে তো এটাকে সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছি আবার পারফেক্ট এবং রিলোড করে নিলাম সেন্টারে চলে এসেছে তো আপনারা যত ধরনের স্টাইলে ব্যবহার করতে চান না কেন অবশ্যই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে প্রপার্টি তারপর ভ্যালু যেমনটা এখানে প্রপার্টি দিয়েছি টেক্সট লাইন তার একটা ভ্যালু দিয়েছি সেন্টার তারপর আরেকটা সেমিগুলোন দিয়ে আরেকটা প্রপার্টি দিয়েছি তার ভ্যালু দিয়েছি সো এরকম আপনারা চাইলে কন্টিনিউ করতে পারেন আপনারা চাইলে বডিতেও স্টাইল ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো ট্যাগের সাথে এটা ব্যবহার করতে পারবেন মোটামুটি সো আমরা এখান যেটা কাপ করতে পারি স্টাইল সমান সমান সাপোজ এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রপার্টি ব্যবহার করব এবং তার একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি সো কালারের নাম যে কোনো কিছু দিতে পারেন সাপোজ আমি এখানে ব্লু দিয়ে দিচ্ছি ওকে কোডটা সেভ করে নিলাম এবার যে কাজটা করব আমি রিলোড করব এবং দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্লু হয়ে গেছে তো এবার চাইলে প্যারাগ্রাফের সাথেও কালার ব্যবহার করতে পারবেন অন্যান্য ট্যাগের সাথেও কালার প্রপার্টি ব্যবহার করে আপনারা টেস্ট করে নিতে পারবেন ওকে রাইট কালার সম্পর্কে একটু বলে নিচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার আপনার ব্যবহার করতে পারবেন কালার অ্যাড করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে আপনার ডিরেক্টলি একটা কালারের নাম দিতে পারবেন কিংবা চাইলে আপনার কালারের ভ্যালু হিসেবে হ্যাক্সাডেসিমেল ভ্যালু ব্যবহার করতে পারবেন তো হ্যাক্সাডেসিমেল ভ্যালুগুলো কী সেটা বোঝার জন্য আমি এখানে একটা ওয়েবসাইট আপনাদের দেখাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এই যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যে কোনো কালার যদি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করেন তার জন্য এরকম একটা ভ্যালু আপনি পাবেন তো এই ভ্যালুটা ইউজ করতে পারবেন আমি সাপোজ এটা কপি করলাম এবং এটা কি কোথায় ব্যবহার করব এটা ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে আমি যে এখানে ব্যবহার করতে যাচ্ছি কালার হিসেবে সো এইখানে চলে আসবো রেডের পরিবর্তে এটা বসিয়ে দেবো বাট অবশ্যই হ্যাক্সাডেসিমেল কালারের পূর্বে এইখানে হ্যাশ সিম্বলটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তো এবার যদি আমি কোডটা রিলোড করে আপনাদের দেখাই এখানে রিলোড করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে তো হ্যাক্সাডেসিমেল কালার এখান থেকে যে কোনো কালার আপনাদের পছন্দ মতো নিয়ে নিতে পারেন পিকার পিকারের মাধ্যমে এবং তারপর এই কালারের সাহায্যে আপনার কালার সেট করতে পারবেন এছাড়াও আপনারা আট জিবি কালার ব্যবহার করতে পারবেন এই যে রেড গ্রিন ব্লু এই ব্যালুগুলো ব্যবহার করতে পারবেন সাপোজ এইখানে আমি দুশো পঞ্চান্ন সাতাশি একান্ন যে কোনো কালার চুজ করলে এখানে আট জিবি ব্যালু চেঞ্জ হবে সো এই ব্যালুগুলো যদি ইউজ করতে চাই কীভাবে করব সেটা দেখাচ্ছি তো সেটার জন্য যেটা করতে হবে আপনাদের এইখানে হ্যাক্সাডেসিমেলের পরিবর্তে আট জিবি আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি সো আট জিবি এবং এইখানের মধ্যে ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে দিতে পারি সাপোজ এখানে আমি যে কোনো র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি সেভ করে নিলাম এবার যদি কোডটা রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালু কি হচ্ছে এখানে চেঞ্জ হয়ে ডিফারেন্ট একটা কালার সেট হয়ে গেছে তো এখানে কালার পিকারের মাধ্যমে যে কোনো কালার সিলেক্ট করলে তার আট জিবি ভ্যালু আসবে এবং সেই ভ্যালুটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন তো আশা করি কালার ব্যবহার করার পদ্ধতিও শিখে গেছেন এই ভিডিও এতটুকু থাকবে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা স্টাইল প্রপার্টি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন কারণ এটা হচ্ছে আপডেটেড তো অবশ্যই এইচ টি এমএলএ আমরা বেশি স্টাইল করব না আমরা মূলত স্টাইল করব সিএসএসের মাধ্যমে বাট এই মুহূর্তে যতটুকু দরকার টুকিটাকে স্টাইল করার জন্য আমরা এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এইখানে ব্যবহার করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ